ইউটিউব সংবাদ দুপুরের এই আয়োজনে স্বাগত সবাইকে আপনাদের সাথে আছি জাহিদুল বাশার এবং আমি ফারহানা লোপা শুরুতেই জানাবো শিরোনাম 7 মার্চ উপলক্ষে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি প্রতিহতের আহ্বান কূটনীতি এখন রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সেতু বন্ধন হবে বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী সায়েন্স ল্যাবের শিরিন ম্যানশনে বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশের অপমৃত্যু মামলা ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা সীতাকুণ্ড বিস্ফোরণের ঘটনায় অবহেলাজনিত হত্যা মামলা অক্সিজেন প্লান্টের এমডি সহ আসামি ষোল জন উখিয়াই রোহিঙ্গা নেতাকে গুলি করে হত্যা পুড়ে যাওয়া আশ্রয় শিবির ধ্বংসস্তূপ অগ্নিকাণ্ড পরিকল্পিত দাবি ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে সঠিক ইতিহাস চর্চার তাগিদ দেন ওবায়দুল কাদের স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি প্রতিহতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী সকাল আটটার দিকে ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি এরপর ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে শ্রদ্ধা জানানো হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এরপর একে একে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এ সময় সাতই মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে সঠিক ইতিহাস চর্চার তাগিদ দেন ওবায়দুল কাদের স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার ছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধু অন্য কারো স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো বৈধ অধিকার ছিল না কাজে ঘোষক বলে যারা সঘোষিত ঘোষক অনেকেই ছিলেন ঘোষণার পাঠক বিএনপির বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ এনে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ প্রতিহতের ডাক দেন স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি এবং যারা দেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় নিয়ে যেতে চায় যারা দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ করে তুলতে হবে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে ঢাকা সহ দেশ জুড়ে আলোচনা সভা সহ নানা আয়োজন করা হয় শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদিকে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে দেশ জুড়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জানানো হচ্ছে শ্রদ্ধা এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ নানা কর্মসূচিতে বিভিন্ন জেলায় উদযাপন হচ্ছে ঐতিহাসিক এই দিনটি চট্টগ্রাম নগরের শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় বগুড়া জেলা প্রশাসকের দপ্তরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে সরকারিভাবে শুরু হয় ঐতিহাসিক সাত মার্চের কর্মসূচি দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে বরিশালে শহীদ সোহেল চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা সিলেটে জাতির পিতার মুরালে শ্রদ্ধা জানান মুক্তিযোদ্ধা সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে আবৃত্তি গান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার কার এই বাসনে এত লোক মরার জন্য প্রস্তুত স্বাধীনতার জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং নয় মার্চে যে মুক্তিযুদ্ধ করেছি এই বাসনটা কিন্তু আমাদের দৈনিক ক্লাসের রুটিন ছিল আমরা এটা দেখে উজ্জীবিত হই মহান মুক্তিযুদ্ধে ও মুক্তিযোদ্ধারা এই ভাষণ থেকে উজ্জীবিত হয়েছেন আমরা বলতে পারি এটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই বাসন বাঙালি জাতিকে উৎসাহিত করবে 
খুলনায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় দলীয় পতাকা উত্তোলন জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয় রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দিবসটিকে ঘিরে নানা কর্মসূচি পালিত হয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে অনুপ্রাণিত হয়েছিল শুধুমাত্র এই একটি ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে এটা আমাদের কাছে অনেক গর্বের বিষয় গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক ফলে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধারা জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান এছাড়া ফরিদপুর নেত্রকোনা সহ অন্যান্য জেলায়ও পালন করা হয় নানা কর্মসূচি সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দলিল রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দিলেও সেদিন মৃগোষ্ঠী বা ভিন্ন ভাষাভাষীদের মাঝেও সমান প্রভাব ফেলেছিল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে সেই দলিল দেশের বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মাহালি চাকমা বম সহ বাইশ মৃগোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ হয় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে নয় মাসের লড়াই লাখো মানুষের জীবন উৎসর্গ সম্ভ্রম হানে এরপরই আসে কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা একাত্তরে সেই রণাঙ্গনে বাঙালির সঙ্গে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরাও পাক হানাদার থেকে দেশকে মুক্ত করতে অংশ নেয় মণিপুরি সাঁওতাল গারো মারমা চাকমা ত্রিপুরা ওরাও মুন্ডা জনগোষ্ঠীর তরুণরাও দেশ বাঁচাতে তাদের এই অংশগ্রহণের মূল প্রেরণা ছিল সাত মার্চের ভাষণ রেসকোর্সের সেই অগ্নিঝরা ভাষণ এখন নিজ ভাষাতেই উচ্চারিত হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি তরুণের কণ্ঠে আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয় তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল আর যদি আজ্ঞ গুলি করতারা আর যদি মর মানুরে মারতারা তোমার আং মরতা হিচা থাইল আমি অনুভব করলাম যে এরকম একটা ঐতিহাসিক ভাষণ যদি আমার মাতৃভাষায় আমি যদি অনুবাদ করে রাখি তাহলে সেটা আমার নিজের জন্য একটা গর্বের বিষয় এবং আমার জাতির জন্য এটা গর্ব করার মতো বিষয় মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী বিভাগীয় অঞ্চলের মাহালি ভাষাভাষীরাও অংশ নেয় বর্তমানে প্রায় অর্ধ লক্ষ জনগোষ্ঠীর এই জাতিসত্তার তরুণরাও নিজের ভাষায় বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ অনুবাদ করেছেন নিয়ে ধর্মরা সংগ্রাম স্বাধীনতারা সংগ্রাম জয় বাংলা রোমান হরফে সাঁওতালি আর নিজস্ব বর্ণে চাকমা তঞ্জঙ্গা মৃ সহ বাইশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ঐতিহাসিক এই ভাষণ আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য আমরা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারি তো ঠিক এই চিন্তা থেকেই আমরা সংস্থাগতভাবে এই উদ্যোগটা নিয়েছি যে আমরা দেখি কতটা ভাষায় এটাকে অনুবাদ করতে পারি এবং অনুবাদ করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে আমরা দেখলাম যে প্রায় বাইশটি ভাষায় এটা আমরা অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছি সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি ভাষণটি এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এই ভাষণ যুগে যুগে দেশে দেশে মুক্তিকামীদের মনোজাগতিক উদ্দীপনা যোগাবে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নিরস্ত্র এক জাতিকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে নিয়ে গিয়েছিল এই মার্চের বজ্রকণ্ঠ এদিন পাকিস্তানি শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দিক নির্দেশনা দেন বঙ্গবন্ধু সরাসরি ঘোষণা না দিলেও উনিশ মিনিটের সেই কৌশলী ভাষণ শুনে কারোই বুঝতে অসুবিধা হয়নি এটিই বাঙালির স্বাধীনতার ডাক এই সম্বোধনে একাত্তরের উদ্দীপ্ত বাঙালিকে বুকে টেনে নেন বঙ্গবন্ধু মুক্তির বার্তা নিয়ে জাতির সামনে দাঁড়ান প্রত্যয় দীপ্ত স্বপ্ন পুরুষ হয়ে আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ছাপিয়ে পড়েছেন রেসকোর্স ময়দানে সেদিন তিল ধারণের ঠাই নেই সব প্রতীক্ষার ইতি টেনে অমর এক পঙ্ক্তিমালা নিয়ে তিনি আসেন লাখো জনতার কাছে সে ভাষণে যেন ঘটেছিল বাঙালির হাজার বছরের প্রত্যাশারই স্ফুরণ আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেলেও বাঙালিকে ক্ষমতা না দিতে নানামুখী ষড়যন্ত্রে নামে সামরিক জানতা সে প্রেক্ষাপটেই বাঙালিকে শেকল ভাঙার মহামন্ত্র দেন শেখ মুজিব প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক মহল্লায় প্রত্যেক ইউনিয়নে প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো 
মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এ ভাষণের মূল ভাগে ছিল মার্শাল্লা প্রত্যাহার সেনাদের বেড়াকে ফেরানো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো বিষয় আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে সেদিন অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ডাক দেওয়ার পরামর্শ তা না করে যে কৌশলী বক্তব্য তিনি রাখেন তাতেই ছিল তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তিনি ওই দিন স্বাধীনতার কথা বলতে পারতেন বলেননি কেন পাকিস্তানের জালেম সরকার তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে তাকে জেলে ভরে দিত চেষ্টার ত্রুটি কম হয়নি পঁচাত্তরের পর সাতই মার্চের ভাষণ প্রচারে তখনকার ক্ষমতাসীনরা বাধা দিলেও দু হাজার সালে তা পায় ইউনেস্কো বিশ্ব ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলের স্বীকৃতি অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চের গণসমাবেশে স্বাধীনতার কথা বলার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু এ ভাষণ শুনে সাধারণ মানুষও অসীম সাহসী যোদ্ধা হয়ে ফিরেছিলেন রেসকোর্স ময়দান থেকে এমনই মত ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিকদের তারা বলছেন পাকিস্তানি জান্তার শত বাঁধার মুখেও উনিশশো সালের এই দিনে যুদ্ধের মন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব বাংলায় যার ফলশ্রুতিতে আসে অনিবার্য স্বাধীনতা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তায় ঠাসা সময় পার করছিল পাকিস্তানি নিগ্রহের শিকার জাতি উনিশশো সালের সাতই মার্চ রোববার পূর্ব বাংলার মানুষকে পরবর্তী দিক নির্দেশনা দিতে এদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দুপুর দুইটায় গণসমাবেশের ডাক দেয়া হয় আগেই মঞ্চে উঠে কোনো ভূমিকা না দিয়েই সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে যান বঙ্গবন্ধু ইতিহাস পরিবার ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের মতামত দুর্দশাগ্রস্ত বিপুল মানুষের প্রত্যাশার চাপ বুকে নিয়েই নতুন দিক নির্দেশনা দিতে শুরু করেন মুক্তিকামী জাতির বাতিঘর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান বঙ্গবন্ধু পঁচিশ বছর ধরে যা ভাবছিলেন তার নির্দেশ আমরা পাই সাতই মার্চে সাম্প্রতিক মার্কিন দলিল থেকে জানা গেছে যে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের একজন পথিত যশা আমলাকে আমেরিকায় স্টেটস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন যে তিনি সাতই মার্চে স্বাধীনতার কথা বলবেন এই কথাটা যেন তাদের জানানো হয় সর্বরকমভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে পথটা উনি রচনা করে দিলেন ওই এক বক্তৃতায় এবং যেটা মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হল উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো একাত্তরের মার্চ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা সংস্কৃতির পাকিস্তানিদের সঙ্গে চলার অভিজ্ঞতার করুণ প্রসঙ্গ টানেন পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব জনসভায় যে পরিমাণ মানুষ হয়েছিল বাংলাদেশের কোনো জনসভায় সাতচল্লিশ থেকে পর্যন্ত এত মানুষ হয়নি শুধু আহ্বান জানাচ্ছেন তা না খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে এইভাবে কিন্তু উনি কিন্তু প্রোগ্রামগুলি বলে গেছেন যে কিভাবে অসহযোগিতারে কিভাবে যুদ্ধে নিয়ে যেতে হবে জাতির ক্রান্তি লগ্নে এত সংক্ষিপ্ত সময়ে এমন প্রাঞ্জলভাবে প্রসঙ্গ উপস্থাপন দিক নির্দেশনা ও সাহস যোগানো পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন বলে মনে করেন তারা একজন নেতা স্বাধীনতার ঘোষণা করছেন কি করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানুষ সেই বক্তৃতা শুনে যুদ্ধে গেছে যুদ্ধ করেছে এবং বিজয় শেষে ফিরে এসেছে এরকম ঘটনা কিন্তু কোথাও ঘটেনি গেল রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আসলো মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে সব ওই মিটিংয়ের পরে বাড়িতে ফিরল বা যে যার জায়গায় ফিরল শতাব্দী সাধনায় ওরকম দিন সৃষ্টি হয় পয়েট অফ পলিটিক্স শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্য ও আন্তর্জাতিক দলিলের গুরুত্বপূর্ণ তালিকা ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড স্থান পায় বিশ্বের দেশে দেশে অনুদিত হচ্ছে বিভিন্ন ভাষায় এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কূটনীতি এখন আর রাজনৈতিক নয় বরং অর্থনৈতিক বিষয় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝে বাংলাদেশ সেতু বন্ধন রচনার লক্ষ্যে কাজ করছে বলেও জানান তিনি স্থানীয় সময় সোমবার রাতে কাতারের এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন শেখ হাসিনা সরকার প্রধান আরও বলেন কোন কোন দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য আরও বাড়ানো যায় সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
কোন দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানিতে আরো সুযোগ রয়েছে তাতেও গুরুত্ব দিতে হবে আর আমদানির পণ্য বাংলাদেশে কম খরচে আনার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে পরে রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে তাদেরকে মানবিক কারণে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তবে তাদেরকে নিজ দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে एक समय मैं कूटनीतिता सब बस राजनैतिक विषय क्योंकि एन ये अर्थनैतिक विषय अर्थात इकोनमिक डिप्लोमैसि जरा क्या कर सकल के लक्ष्य रखते हैं देशर सबसा वाणिज्य करते देशर सो सूझ आज पन्न रप्तान की कि सूझ आज आमदानी करी से মানে এক কম দামে ন্যায্য মূল্যে কম খরচে আমরা আমদানি করতে পারি আর সবচেয়ে বড় কথা যে ব্যবসা বাণিজ্যটা আরও বৃদ্ধি করা আমাদের একান্তভাবে দরকার কথাই বলে বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী ছাত্রলীগ কর্মীদের নির্যাতনের প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনে নেমেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের দাবি গত দুই বছরে এ ধরনের নির্যাতনের অন্তত চোদ্দটি অভিযোগ জমা পড়লেও সমাধানে উদ্যোগ নেই কর্তৃপক্ষের এ কারণেই একের পর এক ঘটছে নির্যাতনের ঘটনা দাবি তাদের এদিকে যে কোনো ঘটনায় ছাত্রলীগকে জড়ানো হচ্ছে বলে পাল্টা দাবি সংগঠনের নেতাকর্মীদের গেল চব্বিশ ফেব্রুয়ারি নির্যাতনের শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী দেওয়া হয় ধর্ষণের হুমকিও এ বিষয়ে ছাত্রলীগের তিন নেতার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান ভুক্তভোগী কিন্তু দোষীদের বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভে নেমেছেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের দাবি গত দুই বছরে এই ধরনের নির্যাতনের অন্তত চোদ্দটি অভিযোগ জমা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে এ নিয়ে বিশ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটির সভা হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি এরই মাঝে নতুন করে শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত যে হলগুলোতে নির্যাতিত হচ্ছে সেই নির্যাতিত শিক্ষার্থীরা যখন প্রবোষ্ঠের কাছে প্রতিকার চেয়ে তারা দরখাস্ত করে সেগুলো কিন্তু আমলে নেওয়া হচ্ছে না আমরা যে অবাধে চলাফেরা করব আসলে আমরা মনে হচ্ছে না নিরাপদ আছি তবে অভিযোগের বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের শাস্তি যোগ্য কিছু অপরাধ নজরে এনেছি এবং একটা ডেটও দেওয়া হয়েছিল তো একটা বিশেষ কারণেই যে ডেটটা পাল্টাতে হয়েছে আশা করি ভাইস চেয়ারম মহোদয় এই মুহূর্তে হলো ঢাকায় আছেন উনি এসেই একটা সকলের সাথে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে একটি ডেট দেবেন এদিকে যে কোনো ঘটনাতেই ছাত্রলীগকে দায়ী করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের নেতাদের তবে কর্মীদের কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি তাদের তাদের ইন্টারনাল প্রবলেম এখানে ছাত্রলীগকে জড়ানো হয়েছে এবং ধর্ষণে যে অভিযোগ আপনি কথা বলছেন এটা এটা আমি জানি না আর কি বা এই ধরনের কোনো ইয়া হয়েছে কিনা তবে এই বিষয়টা আমি শুনেছি যদি এটা সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে নির্যাতনের শিকার ছাত্রী গত সাতাশ ফেব্রুয়ারি মুন্নজান হলের সহসভাপতি আতিফা হক তাজনোফা থিমি এবং সোহরাওয়ার্দি হলের সহসভাপতি আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণের হুমকির অভিযোগ জানান প্রক্টরের কাছে সেই সঙ্গে নিরাপত্তা চেয়েও আবেদন করেন মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন মাটিকাটা এলাকার একটি বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনা ঘটেছে সোমবার মাঝরাতে এই ঘটনা ঘটে রাত একটার দিকে দশতলা ভবনটির পাঁচতলায় আগুন লাগলে বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ফোন পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং প্রায় আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি উদ্ধার কাজে অংশ নেন এলাকাবাসীও এদিকে ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানা যায়নি দশতলা ভবনের পাঁচতলায় অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হয় রাত একটার সময় সংবাদ পেয়ে কর্মীটুলা ফায়ার স্টেশনের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে চলে আসে তারা এসে আগুন নির্বাপন শুরু করে আগুনের ভয়াবহতা দেখে আমরা মিরপুর ফায়ার স্টেশনের সাহায্য চাই ওইখান থেকেও দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে চলে আসে আমরা পাঁচতলায় অতি স্বল্প সময়ে আগুন নির্বাপন করে চারজন লোককে আমরা জীবিত উদ্ধার করি সায়েন্স ল্যাবের শিরিন ম্যানশনে বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে গতকাল রাতের ইউ মার্কেট থানায় এই মামলা হয় এদিকে ভবনটিকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ভবনটির অবস্থা যাচাইয়ের পর এটি ব্যবহার উপযোগী কিনা নাকি ভেঙে ফেলা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে কর্তৃপক্ষ 
রোববার বেলা পৌনে এগারোটার দিকে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে শিরিন ম্যানশনের তিন তলায় এতে তিনজন নিহত ও অন্তত পঞ্চাশ জন আহত হন বিস্ফোরণে তিনতলার পুরোটাই বিধ্বস্ত হয়েছে একপাশের দেয়াল ভেঙে পড়েছে সামনের সড়কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাশের আবাসিক ভবন সুরাইয়া ড্রিমের তৃতীয় তলার একাংশ বিস্ফোরণের ঘটনায় একটি সাধারণ ডায়রির পর তদন্ত করে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছে নিউ মার্কেট থানা পুলিশ ভবন মালিক দেশের বাইরে থাকায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে জননিরাপত্তা নিশ্চিতে ভবনটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে পুলিশ আমরা এই বিষয়টি একটু পূর্ণাঙ্গ যদি এন্ট্রি করেছি এবং তারপরে আমরা মামলার যে সমস্ত লাশ যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মীয়দের সাথে লাশ হস্তান্তর করেছে এবং এই বিষয়ে একটা আমরা অপমৃত্যু মামলা রুজু করেছি বিস্ফোরণের পর ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সংস্থাটির প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে একটি দল তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ শেষে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিবে এরপর সিদ্ধান্ত হবে ভবনটি ভাঙা হবে কিনা প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে একটি কমিটি আছে টেকনিক্যাল কমিটি ওই কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এরপরে তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিটি যখন যদি সিদ্ধান্ত দেয় যে না এটা রেস্ট্রাকচার আর ব্যবহার উপযোগী না তখন আমরা ওইটা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। এদিকে আহতদের মধ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি থাকা ছয়জনের অবস্থা এখনো সংক্রামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কদম রসুল এলাকায় সীমা রিরোলিং মিলের অক্সিজেন প্লান্টে বিস্ফোরণের ঘটনায় পঞ্চান্ন ঘন্টা পর থানায় মামলা হয়েছে রাত পৌনে বারোটার দিকে সীতাকুণ্ড মডেল থানায় মামলাটি রেকর্ড হয় বলে নিশ্চিত করেছেন ওসি তোফায়ল আহমেদ দুর্ঘটনায় নিহত আব্দুল কাদেরের স্ত্রী রোকেয়া বেগম বাদী হয়ে মামলাটি করেন মামলায় দায়িত্বে অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ করা হয় এই মামলায় সীমা অক্সিজেনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুন উদ্দিন ও তার দুই ভাই আশরাফ উদ্দিন এবং পারভেজ উদ্দিন সহ ষোলো জনকে আসামি করা হয়েছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দুর্ঘটনার পর আবারও সামনে এসেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তদারকির দুর্বলতা অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের পর যথারীতি তোড়জোর শুরু হয়েছে দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর কিন্তু বেশিরভাগ কারখানা জনবহুল এলাকাতে হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সীতাকুণ্ড তবে এসব বিষয়ে দেখার যেন কেউ নেই সীতাকুণ্ডে বিস্ফোরণের পর সামনে এসেছে প্রায় সাতাশ বছরের পুরনো এই প্ল্যান্ট কতটা ত্রুটিমুক্ত ছিল অথচ এ ধরনের কারখানা নিয়মিত তদারকির কথা ফায়ার সার্ভিস পরিবেশ ও বিস্ফোরক অধিদপ্তর সহ বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থা কোথাও কোনো সমস্যা দেখা দিলে নোটিশ দিয়েই দায় সারে প্রতিষ্ঠানগুলো এতে মালিক পক্ষের অতি বাণিজ্যিক চিন্তায় দীর্ঘ হয় মৃতের সারি এর প্রশাসনের জানার কথা কোনো তদারকি নেই কতদিন আগের জিনিসটা কি পরিমাণের জিনিসটা সব কিছু মিলে শুধু ব্যবসায় আমরা ভাবব আজকের এই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মানুষগুলো মানবিকতা দেখাচ্ছে এখানে যেভাবে ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে ওঠার কথা পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে ওঠে নাই সীতাকুণ্ডে ভারী শিল্প কারখানা আছে তিন শতাধিক এর বেশিরভাগই জনবহুল এলাকায় বিপজ্জনক ও স্পর্শকাতর শিল্প কারখানা কিভাবে জনবহুল এলাকায় গড়ে উঠল জানা নেই কারো তিনশো ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এই এই জোনে আছে তো এটা কিন্তু মোটামুটি এখন শিল্প জোন হিসাবে স্বীকৃত ঠিক আছে তবুও আমরা এগুলো তদন্ত কমিটি কমিটি গঠিত হয়েছে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সুপারিশ করবো যে যেটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হবে সেখান থেকে প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের বসতি যদি সরিয়ে নেওয়া যায় বা যেখানে সাধারণ মানুষের বসতি আছে সেখানে ইন্ডাস্ট্রি যদি করতে না দেওয়া হয় এগুলো আমরা আমাদের সুপারিশ নিশ্চয়ই রাখবো তদারকির দায়িত্বে থাকা কর্তারাই স্বীকার করছেন দুর্ঘটনার পর তৎপরতা বাড়লেও জনবল সংকটে তা নিয়মিত রাখা সম্ভব হয় না জনবলের একটা ব্যাপার প্রতি মাসে তো একটা ই মানে ফ্যাক্টরি দেখা সম্ভব না আমরা হয়তো একটা টিম করে যাই প্রতি আর প্রত্যেকেই আমাদের টিমের প্রত্যেকটি ইন্সপেক্টরই একটা স্লট করে দেখে যে আগামী মার এই দেবে এইটা এইটাও যেমন এটা যেমন এই মাসেই বোধহয় আমার ডিআইজি বলতে পারবে এই মাসেই তা একবার দেখারও সময় ছিল তার আগে এই ঘটনা ঘটে গেল গত নয় মাসে দুটি বড় বিস্ফোরণে এ পর্যন্ত এই এলাকায় মারা গেছেন আটান্ন জন অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম কক্সবাজারের উখিয়া আশ্রয় শিবিরে এক রোহিঙ্গা নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সোমবার রাতে বালুখালী নয় নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে নিহত নূর হাবি প্রকাশ ওরফে ডাক্তার মোহাম্মদ ওয়াক্কাস ওই আশ্রয় শিবিরের সি ব্লকের বাসিন্দা এবং ওই শিবিরের কমিউনিটি নেতা উখিয়া থানার ওসি মোহাম্মদ আলী জানান আনুমানিক তিরিশ জনের একটি দুর্বৃত্তের দল ওয়াক্কাসকে কুপিয়েও গুলি করে পালিয়ে যায় পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন দু সালে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন ওয়াক্কাস 
তিনি মেডিকেল ডিপ্লোমাধারী পল্লী চিকিৎসক ছিলেন कक्सबाजारे उखेयर रोहिंगा आश्रय शिविर पुड़े जावा स्थान परिणत हो ध्वसस्तूपे खोला आकाशे नीचे परिवार परिजन नहीं बस कर क्षतिग्रस्तरा अनेक दिन काटे अनाहारे तब ए घटना के परिकल्पित बोल भुक्तभोगी আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন বিধ্বস্ত জনপদ কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরের চিত্র এটি রোববার আগুনে পুড়ে যায় এগারো নম্বর ক্যাম্পের বেশিরভাগ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা এখনো বাস করছে খোলা জায়গায় বেশি বিপাকে পড়েছেন নারী ও শিশুরা আমার ছেলেটি প্রতিবন্ধী তাকে নিয়ে আমি কিছুই করতে পারছি না সকাল থেকে অপেক্ষা করেও খাবার পাই মাথার ওপর দেওয়ার মতো কিছু নেই একটি বাসনে যে ত্রিপল টানাবো খাওয়ার জন্য ভাতও নেই ভুক্তভোগীদের দাবি আগুন লাগার ঘটনাটি কোনো দুর্ঘটনা নয় পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা সারাদিন খাবার কিছু পাইনি বিকেলের দিকে মানুষ আমাদের কিছু কলা রুটি বিস্কুট দিয়েছে সেটি খেয়ে আছে আমরা কিছুই সরাতে পারিনি সোনার উপা সব লুট নিয়েছে কথা বলতে গেলে আমাদেরকে ভয় দেখিয়েছে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে শিবরি কাজ শুরু করার কথা জানিয়েছেন আশ্র শিবিরের কর্মকর্তা তাদেরকে পুনর্বাসন করার বিষয়টা সেক্ষেত্রে আমরা আর তারা আগে যেরকম ছিল সে ধরনের শেল্টার এবং তাদের এনএফআইটো তাদেরকে যাতে টোটাল জাতিসংঘের হিসেবে রবিবারের আগুনে হাসপাতাল স্কুল সহ অনেক স্থাপনা এবং দুই হাজারের বেশি ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে এতে বারো হাজারের বেশি রোহিঙ্গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি আয় দেশে আনতে নির্দেশনা জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী রপ্তানি আয় যখনই আসুক না কেন তা এখন থেকে আর ডলারের চলতি বাজার মূল্যে নগদায়ন হবে না বরং রপ্তানি আয় যখন আসার কথা তখনকার বাজার মূল্য বিবেচনায় তা নগদায়ন হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয় রপ্তানি আয় একশো দিনের মধ্যে দেশে আনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে এই সময়ের মধ্যে রপ্তানি আয় আনতে না পারলে আগের দরই পাওয়া যাবে প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানি আয় দেশে না আনলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক সঠিক সময়ে রপ্তানি আয় দেশে আনার জন্য শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে রুগ্ন নন টেক্সটাইল খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাব সমন্বয় করার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধি ও নীতি বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে প্রজ্ঞাপনে বলা হয় উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে রুগ্ন হওয়া প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত ও তালিকা করেছে শিল্প মন্ত্রণালয় এই তালিকায় থাকা রুগ্ন নন টেক্সটাইল খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পঞ্চাশ লাখ টাকার বেশি মূল ঋণ বিশিষ্ট ঋণ হিসাব সমন্বয় করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজ করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এতে সুদ আরোপকালে অর্থ বিভাগ থেকে দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারিতে জারি করা নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সৌদি আরবে অবৈধ ভিসা বাণিজ্যে জড়িত বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আহমেদ মুনির উসালেহিন ঐতিহাসিক সাত মার্চ উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি সচিব বলেন সৌদি আরবে অবৈধ ভিসা বাণিজ্যে জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে সম্প্রতি সৌদি আরবের শ্রম বাজারে ভিসা বাণিজ্যের অভিযোগে তেরো জনকে গ্রেপ্তার করে সৌদি কর্তৃপক্ষ যার মধ্যে আট জন বাংলাদেশি রয়েছেন এটি একটি খুব সতর্ক বার্তা এবং এখানে আমাদের যে সামগ্রিকভাবে অভিবাসনের যে নৈতিকতার বিষয়টি আবার নতুন করে আলোচিত হবে এবং অনেকেই সাবধান হবে বাংলাদেশের যে রিক্রুটিং এজেন্সি গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি খাগড়াছড়ির দিঘি নালায় মাইনি বেইলি সেতু ভেঙে নদীতে পড়ে গেছে একটি ট্রাক এর জেরে বন্ধ আছে এই পথে যান চলাচল তবে বিকল্প পথে সাজেকে পর্যটকবাহী যান চলাচল করছে 
সকাল 10টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সীমান্ত সড়কের জন্য পাথর নিয়ে যাওয়ার পথে মাইনি বেইলি সেতুতে ট্রাকটি ওঠার পরেই দুর্ঘটনা ঘটে এতে সেতুটির পাটাতন ভেঙে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল বিকল্প পথে ছোট যান চলাচল করলেও মালবাহী ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এর আগে 2017 সালে বালু বোঝাই ট্রাক নিয়ে ভেঙে পড়ে মাইনি বেইলি সেতুটি এই ব্রিজের একটি স্প্যান যেটি আনুমানিক 120 ফিট সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমরা 2034 কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের অধীনে বিসিসিবি এবং রোডস এন্ড হাইওয়ে সার্চ সহজের সাথে সমন্বয় করে অতি দ্রুত সত্ত্বর এই ব্রিজটি রিপেয়ার করা আমরা কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে মাইনি বেলি সেতু ভেঙে যাওয়ার পর সেখানকার সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে জানাতে এই মুহূর্তে ঘটনাস্থল থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী সমীর মল্লিক সমীর 2017 সালে একবার এই সেতুটি ভেঙে পড়ে তারপর থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল এর আগেও আপনার সাথে কথা হয়েছে তখন জানা গেছে যে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভারী পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল ট্রাকটি যার ফলে এই দুর্ঘটনা দুর্ঘটনার পর এখন পর্যন্ত ট্রাকের চালক বা সহযোগীকে আটক করা গেছে কিনা দেখুন আমার পিছনে যে দুর্ঘটনাটি হয়েছে এই যে ট্রাকের যে ওজন সেটা কিন্তু অন্তত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টন শুধুমাত্র খালি যে ট্রাক তার ওজন হচ্ছে তেরো টন এবং সেখানে যখন পাথর বোঝাই করা হয় সেই পাথর বোঝাইকে কেন্দ্র করে এটা কিন্তু এটা যে ওজন সেটা আরও কিন্তু একদম তিরিশ টনে পরিণত হয় এই ব্রিজের আসলে এত বড় যে যান সেটা কিন্তু এখানে বহন করার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু এইটা নিয়ে সরু সড়ক ও জনগত বিভাগের পক্ষ থেকে কিন্তু নির্দেশনা দেওয়া আছে এই সমস্ত ব্রিজগুলোতে পাঁচ টনের বেশি আসলে মালামাল বহন করে কোনো গাড়ি চলাচলের সুযোগ নেই কিন্তু সেটি আসলে দেখার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ নেই আজকে এ কারণে এই দুর্ঘটনাটি হয়েছে এবং এর আগেও দুই হাজার সালে একইভাবে এই ব্রিজ কিন্তু ভেঙে যান চলাচল সে সময় অন্তত পনেরো দিন বন্ধ ছিল আপনি জানেন भेगे जावा भोगान्त द्विगुण हो देखे पथे जरा जान चलाचल करी जरा रही है ता क्यों बहन करते तेज माला विकल्प पथे खाजी के जान बहन चलाचल कर लो অন্যান্য যে পরিবহনগুলো অর্থাৎ এখানে যে যাত্রী বাস আছে এবং পণ্যবাহী যে বাস আছে ট্রাক রয়েছে অর্থাৎ এটি তো খাগড়াছড়ির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সেতু এবং এর ফলে আপনি এরই মধ্যে বলছিলেন যে ভোগান্তিতে পড়ছেন স্থানীয়রা সেই সাথে সাজেকে যারা ভ্রমণ করতে যান পর্যটকদের জন্য তো এটি অত্যন্ত বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেক্ষেত্রে তারা আসলে বিকল্প কোন পথে যাতায়াত করছেন দেখুন আপনি বলেছেন যে এটা আসলে সত্যি যে মাইনি বৃষ্টি এটা অন্তত এটার উপর দিয়ে প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ কিন্তু যাতায়াত করে এবং জনপ্রিয় যে পর্যটন কিন্তু সাজেক সাজেকও কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে এখন বিকল্প একটি ব্রিজ আছে ছোট ব্রিজ সেখান দিয়ে কিন্তু পর্যটকদের পরাপারে যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে এবং সেই ব্রিজটিও কিন্তু যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ যদি কোনো ভারী যানবাহন সেই ব্রিজের উপর দিয়ে চলাচল করে তাহলে কিন্তু ওই ব্রিজটিও কিন্তু ভেঙে পড়ার একটা আশঙ্কা রয়েছে তো প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে বিষয়টা বলা হয়েছে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আজকে বিকেল থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে ইসিবির পক্ষ থেকে যে আজকে বিকেল থেকে কিন্তু এই ব্রিজে যে মেরামত কাজ সেটা কিন্তু তারা শুরু করবে এবং আগামী সাত থেকে দশ দিন অন্তত সময় লাগতে পারে ব্রিজের মেরামত কাজ শেষ হতে তো আসলে এই ছিল মাইনি ব্রিজ থেকে ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার বিষয় নিয়ে সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সমীর মল্লিক চট্টগ্রামের নিউ মরিং এলাকায় ট্রেনের ইঞ্জিনের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন সোমবার রাতে সিগন্যাল অমান্য করে একটি বাস নিউ মরিং এর এশিয়াটিক লেভেল ক্রসিং এ উঠলে এই দুর্ঘটনা ঘটে ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন বাস যাত্রী সোমবার রাত নয়টার দিকে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর সড়কের পাশে রেল লাইনে একটি ইঞ্জিন চলতে থাকায় লেভেল ক্রসিং বন্ধে সংকেত দেয়া হয় তবে সংকেত অমান্য করে একটি বাস রেল লাইনের উপর উঠে যায় এতে বাসের পিছনের অংশের সাথে রেল ইঞ্জিনের সংঘর্ষ হয় জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনায় মারা যান বাসের পেছনের আসনে বসা দুই যাত্রী মিলন কান্তি দে ও আসাদুর জামান এবং লেভেল ক্রসিং এর দায়িত্বরত রেলের পয়েন্টসম্যান আজিজুল হক দুর্ঘটনার জন্য দায়ীদের খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি জানালেন নিহতের স্বজনরা ট্রেন তো অনেক বড় যানবাহন ও তো আর ব্রেক করতে পারে না কিন্তু বাজালো তো পাত্র থামতে ও না থেমে চালাইছে আমি চাই ওদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক তো ওদের তো আসলে কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত এই যে যারা বেপরোয়া গাড়ি চালায় ওরা তো জীবনের মূল্য বুঝে না 
দুর্ঘটনার জন্য বাস চালকের অদক্ষতাকে দায়ী করছে রেল কর্তৃপক্ষ সংকেত অমান্য করার কারণেই এই দুর্ঘটনা প্রাণহানি বলছেন কর্মকর্তারা বাস আসতেছিল আমার লোকটাকে চাপা দিয়ে বাসটা ট্রেনের ইঞ্জিনের সাথে লাগাইছে লাগাই দিয়ে উল্টে গেছে উল্টে গেছে ওখানে উল্টে যাওয়ার ফলে আপনার বাসের লোক মারা গেছে দুইজন আর আমার লোক মারা গেছে একটু ধৈর্য ধরে বাস হোক যেটা হোক গাড়ি তো কিন্তু থামাতে হয় ট্রেন তো এটা ভারী জিনিস যেতে পারে না আমরা যেটা তথ্য এসছে সেটা হচ্ছে বাসটা না মেনে চলে যাচ্ছিল ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন ও মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজধানীর যাত্রাবাড়ী কাজিগাঁও চাঁদনি মাঠ এলাকার একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল ঘি জব্দ করেছে বিএসটিআইয়ের মোবাইল কোড বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে সান্ধ্যকালীন অভিযানের অংশ হিসাবে সোমবার রাতে যাত্রাবাড়ীতে অভিযান চালায় বিএসটিআইয়ের পাঁচ সদস্যের একটি দল সেখান থেকে প্রায় দশ লাখ টাকার ভেজাল ঘি ও যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম নকল করে দীর্ঘদিন ধরে চক্রটি ঘি উৎপাদন করত বলে জানিয়েছেন বিএসটিআইয়ের এডি জিসান আহমেদ এ ঘটনায় মামুন ফুড প্রোডাক্টের মূল হোতা আশরাফুল ইসলাম মামুন সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি জেলে পাঠানো ও জরিমানা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি সয়াবিন তেল পাম অয়েল পামলিন এই টাইপের তারপরে কিছু কালার ফ্লেভার এই এগুলো দিয়ে মিক্সড করে তারা ঘিয়ের একটা ফ্লেভার নিয়ে এসে এখানে জালকরণ করে তারা নিম্নমানের ভেজাল ঘি তারা উৎপাদন বিক্রয় বাজারজাত করছে পবিত্র সবে বরাত আজ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নফল নামাজ জিকির আজকার ও কোরআন তেলাওয়াতে রাত পার করবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মুসলিম উম্মার শান্তি কামনায় করা হবে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকাররাম সহ দেশ জুড়ে মসজিদে মসজিদে আজ হবে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান সাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে পালিত হয় সবে বরাত এই রাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এর মধ্যে আতশবাজি ফুটানো এবং বিস্ফোরক ও ক্ষতিকারক দ্রব্য বহনের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পুলিশ সবে বরাত সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে অর্ধ সাবানের রাতে আল্লাহ তার সৃষ্টির দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন এ রাতে আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করে দেন অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন সাবানের মধ্য দিবসের রাতে নফল ইবাদত ও দিনে রোজা পালনের তাগিদ দিয়েছেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উদযাপন করা হচ্ছে দোল পূর্ণিমা উৎসব এ উপলক্ষে মন্দিরে পূজা প্রসাদ বিতরণ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে আয়োজন করা হয়েছে দোল উৎসব ও কীর্তন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতে এই দিন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধিকা এবং তার সখীদের সঙ্গে আবির খেলেছিলেন সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার শুরু এই দিনটা তো নর্মালি অনেক স্পেশাল হিন্দুদের তো এমনি বারো মাসে তেরো পর্বণ থেকেই থাকে কিন্তু দোল উৎসবটি একটু অন্যরকম কারণ এটা হচ্ছে চারপাশ যতটা সাদা হবে তত বেশি রং হচ্ছে মানে সাদার ভিতরে রংটা অনেক সুন্দর করে লেগে যায় মানে দোলযাত্রার ব্যাপারটা ঠিক এমনই এবার আমি প্রথম ঢাকায় পালন করতেছি ঢাকেশ্বর মন্দিরে আসছি আসলে অনেক মজা এখানে প্রথমবারের মতো আমরা হলি খেলছি সবাই নিজেদের মতোই মনে হচ্ছে আমরা খুবই অনেকদিন অপেক্ষায় থাকি যে উৎসবে আসার জন্য সো আজকে আসতে পারে খুবই ভালো লাগতেছে দোল উৎসবের খবর জানাতে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আল আমিন হোসেন আল আমিন দেখতে পাচ্ছি রং খেলায় মেতে উঠেছে ঢাকেশ্বরী মন্দির সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষেরা কি ধরনের আয়োজন চলছে আপনি তো বিভিন্ন জায়গায় এর মধ্যে ঘুরে দেখেছেন লোপা আসলে আমরা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে এসেছিলাম এখানেই কভার করতেছিলাম তবে একদমই শেষ দুইটার দিকে এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তা রয়েছেন যারা আসলে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের এখান থেকে আসলে পুলিশ বের করে দিচ্ছে এখন কোনো আনুষ্ঠানিকতা একদম নেই বললেই চলে তবে এখানে সকাল দশটার দিকে মূল যে আয়োজন সেটি রাধা এবং কৃষ্ণের পায়ে আসলে আবিরের ছোঁয়া লাগানোর পরই এখানে তাদের যে মূল আনুষ্ঠানিকতা সেটি শুরু হয় এর আগে গতকালকে মূলত তিথি শুরু হয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় আজকে মূল অনুষ্ঠান এখানে চলছে শ্রীকৃষ্ণ রাধার স্মরণে হিন্দুর মন্দিরের অনুষ্ঠান সকাল থেকেই এখানে ভিড় জামান বিভিন্ন মন্দিরে ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরান অনুযায়ী বসন্তের এই পূর্ণিমা বৃন্দাবনে 
রাধা কৃষ্ণ পুষ্পরণ্য ছড়ে দোল উৎসব উদযাপন করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় সনাতন ধর্মলবীরা মূলত এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছেন সময়ের বিবর্তনে পুষ্পরণ্য জায়গায় দখল করে নিয়েছে আবির সেই রীতি অনুযায়ী এই মতের বিশ্বাসীরা রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে রাঙিয়ে তুলেন নিজেদেরকে আমরা যেমনটা বলছিলাম যে সকালে রাধা কৃষ্ণের যে মূর্তি রয়েছে এবং সেখানে তাদের পায়ে এই আবির ছোঁয়া দিয়ে ছুঁয়ে আসলে মূলত অনুষ্ঠান শুরু হয় এখন একদমই ফাঁকা দর্শনার্থী বা পূজারী যারা আছেন তারা আসলে কেউ নাই বললেই চলে আর যেটি দোলযাত্রা হিন্দু বৈষ্ণবদের উৎসব এই নিয়ে আসলে কথা হয়েছিল এবং এবং এখানে নানান রকম এর যেটি হচ্ছে যে মন্দিরে পূজা হোম যজ্ঞ প্রসাদ বিতরণ সহ নানান আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে আসলে মূলত এটি শুরু হয়েছিল তবে বিকেল নাগাদ হয়তো আরও কিছু আনুষ্ঠানিকতা আছে তবে মূল যে মন্দির যেটি ছিল সেখানে কিছুক্ষণ আগেও আমরা যেমনটা বলছিলাম যে দুইটা নাগাদ সকাল দশটায় শুরু হয়ে দুইটা পর্যন্ত সেই উৎসব যে রঙের উৎসব সেটা চলছিল এবং কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ দুইটার দিকে পুলিশ সেখানে তাদেরকে আসলে বৈরী করে দিয়েছে সেখানে পরিবার সহ সবাই আসছে তারা যেটি বলছেন যে শীতের যে শুষ্কতা সেই শুষ্কতার পরে প্রকৃতিতে এখন আসলে বসন্তের উৎসব বা বসন্তের ছোঁয়া সেই বসন্তের উৎসবকে আরও বেশি রাঙিয়ে দিতে কেউ কেউ আসলে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা যেটি বলছেন যে উৎসবের রং এবং বসন্তের রং সবার মনে ছুঁয়ে যাক এবং তারা আরও একটি কথা বলেছেন যে ধর্ম যার যার উৎসব সবার রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে দোল উৎসবের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আলামিন হোসেন এদিকে প্রতি বছরের মতো এবারও সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম উৎসবে দোল পূর্ণিমা সকালে পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা মন্দিরে মন্দিরে পূজা প্রসাদ বিতরণ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নেত্রকোনা সদরের হাটকুণ্ডলি গ্রামের কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে দিনব্যাপী দোল উৎসব চলছে সার্বজনীন এই উৎসবে দেশ জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনা করা হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কয়েকশো মানুষ একে অপরকে আবির মেখে উৎসবে মাতেন উৎসব ঘিরে মাটির খেলনা বিভিন্ন প্রকার খাবার সহ বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিসের পশ্চা সাজিয়ে বসেছেন শতাধিক দোকানী দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে লক্ষ্মীপুরের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দিরে রং খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এছাড়া পটুয়াখালীতেও ঢাকের বাধ্য উলুধ্বনি আর ধর্মীয় গানে উদযাপিত হচ্ছে দোল পূর্ণিমার উৎসব আপনারা আছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে সংবাদে আরও যা থাকছে ইরান স্কুল ছাত্রীদের বিষ প্রয়োগে হত্যায় জড়িতদের ফাঁসি চান খামির ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মন্তব্য বৃহস্পতিবার টি টোয়েন্টি সিরিজে ইংল্যান্ড বাংলাদেশ লড়াই শেষ ওয়ানডে জয়ে উজ্জীবিত টাইগাররা আফগানিস্তানে মেয়েদের ওপর তালেবান যে নিপীড়ন চালাচ্ছে তা মানবতা বিরোধী অপরাধে সামিল হয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে দেয়া জাতিসংঘ প্রতিবেদনে এই কথা বলা হয়েছে আফগানিস্তানে মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে এতে দেখা গেছে নারী ও মেয়েদের প্রতি তালেবানের আচরণ লিঙ্গভেদে বৈষম্য বা নিপীড়নের সমতুল্য যা মানবতা বিরোধী অপরাধের সামিল এ কারণে তালেবান কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায় জাতিসংঘ পরিষদে প্রতিবেদনটির লেখক রিচার্ড বেনেট বলেন তালেবানের হিসাব নিকাশ করে নেয়া নীতিতে নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ইরান স্কুল ছাত্রীদের বিষ প্রয়োগের ঘটনাকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেরি এ অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়া হবে বলে জানান তিনি এমন ঘটনা সমাজে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন গোয়েন্দা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে এই অপরাধের উৎস খুঁজে বের করতেই হবে যারা এসবের সঙ্গে জড়িত তাদের কাউকে ছাড় দেয়া উচিত হবে না মন্তব্য করেন খামেরি তার মন্তব্যের পরপর আদালত দ্রুত এই ঘটনায় পদক্ষেপ নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন ইরানের বিচার বিভাগীয় প্রধান গোলাম হোসেন মোহসেন ইজেই এদিকে বিষ প্রয়োগের ঘটনায় ইরানের রাজধানী তেহরান সহ বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ করেছেন ছাত্রীদের অভিভাবকরা উত্তর কোরিয়ার ছোঁড়া পরীক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করল পিয়ংয়ং এ ধরনের যে কোনো প্রচেষ্টা যুদ্ধ ঘোষণার সামিল হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের বোন কিম ইয় জং মঙ্গলবার দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত এক বিবৃতিতে এই সতর্ক বার্তা দেন তিনি এতে কোরীয় উপদ্বীপে চলা উত্তেজনার পেছনে ওয়াশিংটন এবং সিউলের যৌথ সামরিক মহড়াকে দায়ী করেন কিম ইয় জং 
প্রশান্ত মহাসাগর যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের মালিকানাধীন নয় উল্লেখ করে আগামীতে সেখানে আরও ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানো হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি বাহবুতের প্রতি ইঞ্চি রক্ষায় সেনাদের নির্দেশ দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যে কোনো পরিস্থিতিতেই অবরুদ্ধ পূর্বাঞ্চলীয় শহরটি নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেনা কমান্ডাররা এদিকে জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড জানিয়েছে বাকমুতের পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় শহর থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুজনির সাথে জেলেনস্কির মতবিরোধ দেখা দিয়েছে সোমবার প্রায় অবরুদ্ধ বাকমুত শহরের সেনা সংখ্যা আরও বাড়িয়েছে ইউক্রেন ও রাশিয়ার ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে রুশ বাহিনীর সাথে ইউক্রেন সেনাবাহিনীর তুমুল লড়াই চলছে এদিকে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন শহরে রুশ বাহিনীর হামলায় একজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে কিয়েভ সোমবার রাতে রাশিয়ার ছড়া পনেরোটি ড্রোনের মধ্যে তেরোটি ভূপাতিতের দাবি করেছে ইউক্রেন ইংল্যান্ডের কাছে ওয়ান ডে সিরিজ হারলেও দারুণ লড়েছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ জেতার সুযোগ হাতছাড়া না হলে ট্রফি ঘরেই থাকত শেষ ওয়ান ডেতে পঞ্চাশ রানের জয় অনুপ্রেরণা যোগাবে টি টোয়েন্টি সিরিজে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামেই হবে দুই দলের মধ্যকার প্রথম টি টোয়েন্টি ওয়ান ডে মিশন শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে সিরিজ জেতা না গেলেও ইংল্যান্ডকে হারানোর লক্ষ্য পূরণ হয়েছে চট্টগ্রামের সেই জয় থেকেই টি টোয়েন্টির অনুপ্রেরণা নিতে চায় বাংলাদেশ কাজটা অবশ্য সহজ নয় কারণ এই ফর্মেটেও ইংলিশরাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তিন টি টোয়েন্টির প্রথমটি চট্টগ্রামে বৃহস্পতিবার বারো ও চোদ্দই মার্চ পরের দুটির ভেনু মিরপুর ওয়ান ডে সিরিজে ব্যাট বলের লড়াই জমেছিল বেশ ব্যাটার বোলারদের তালিকায় উপরের দিকে সমান অবস্থানে দুই দলের ক্রিকেটাররা একশো পঞ্চান্ন রান নিয়ে সবার উপরে জেসন রয় ঠিক তার পরে সাকিবের একশো একচল্লিশ শীর্ষ পাঁচের অন্য তিনজন মালান বাটলার ও শান্ত আট উইকেট নিয়ে বোলারদের শীর্ষে আদিল রশিদ ওয়ান ডে সিরিজের সেরাও তিনি ছটি করে উইকেট আছে সাকিব তাইজুল আর স্যাম কারেনের একশো একচল্লিশ রানের সঙ্গে ছয় উইকেটের পরও হেরে যাওয়া দলের সদস্য বলে সিরিজ সেরা হননি সাকিব কিন্তু প্রথম বাংলাদেশি হিসাবে ওয়ান ডেতে তিনশো উইকেট ক্লাবের সদস্য হয়েছেন ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে বিরতি নেই টাইগারদের আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পূর্ণাঙ্গ সিরিজে এবার খেলা হবে তিন ভেনুতে আঠারো বিশ আর তেইশে মার্চ ওয়ান ডে সিলেটে এরপর সাতাশ উনত্রিশ ও একত্রিশ মার্চ টি টোয়েন্টির ধামাকা চট্টগ্রামে সবশেষ চার থেকে আট এপ্রিল মিরপুরে হবে একমাত্র টেস্ট ওয়ান ডের পর টি টোয়েন্টিতেও যদি ইংলিশদের বিপক্ষে কোনো জয় আসে বিশ্বকাপের বছরে সেটা হবে দারুণ এক অনুপ্রেরণা রাকিবুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সাগরিকায় সাকিব ময় এক ম্যাচ তার অলরাউন্ড পারফরমেন্সে জয় পেয়ে হোয়াইট ও সারালো টাইগাররা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বোচ্চ পঁচাত্তর রানের ইনিংস আর বল হাতে চার উইকেট সাকিবের সেই সাথে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে তিনশো উইকেটের মাইল ফলক ছিলেন সাকিব উইকেট শিকারে সাকিবের আগ্রাসন ম্যাচ জেতার স্পৃহা স্পষ্ট দিনটা যখন সাকিব ময় বাংলাদেশকে আটকানো দেয় টাইগার বরপুত্রের স্পিন ধরেছে চট্টগ্রামে চার উইকেট অ্যাকাউন্টে পড়েছেন ওয়ানডে ক্রিকেটে তিনশো উইকেটের এলিট ক্লাবে সাকিব প্রথম বাংলাদেশি বাহাতি স্পিনারদের মধ্যে এই কীর্তি আছে শুধু জয়সুরিয়া আর ভেটোরির বর্তমানে সাকিবই সেরা বাহাতি স্পিনার বোলার সাকিব যেমন দুটি ছড়িয়েছেন ব্যাটিংয়েও তিনি দলের সেরা চাপের মুখে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন লড়াইয়ের পুঁজিও তার কারণেই এক প্রান্ত আগলে রেখে একাত্তর বলে তার পঁচাত্তর রান স্পেশাল সাগরিকায় ওয়ানডেতে এক ম্যাচে ফিফটি আর চার উইকেট চতুর্থবার নিলেন সাকিব এই রেকর্ডে সবার ওপরে তিনি অলরাউন্ড পারফরমেন্সে দলকে জিতিয়ে আবারও ম্যাচ সেরা সাকিব সে আজ অসাধারণ খেলেছে যেভাবে সে নিচের সারির ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে ব্যাট করেছে ওই রানগুলো আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বোলিংয়ের সময় উইকেটে তেমন সাহায্য ছিল না স্পিন করছিল না এরপরও এমন বোলিং করেছে সে ছত্রিশ বছর পর বিশ্বকাপের স্বাদ পায় আর্জেন্টিনা 
পিএসজি জার্সিতেও দারুণ এক মৌসুম পার করছেন সদ্য ফিফা দা বেস্ট পুরস্কার জেতা এই ফুটবলার এবার ফরাসি ক্লাবটির হয়ে জিততে চান চ্যাম্পিয়ন্স লীগ শিরোপা এক মেসির কাছে ভর করেই তৃতীয় বিশ্বকাপ উচিয়ে ধরে আলবি সেলেস্তারা তাই জয়ল্লাসের কেন্দ্রেও ছিলেন তিনি আর ক্লাব ফুটবলে গত এক যুগে হয়ে আছেন সেরাদের সেরা বর্তমানে পিএসজির হয়ে মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন কে বলবে বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে এবারের ফিফা বেস্ট হতে তাই তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেই পড়তে হয়নি তবে ক্লাব সতীর্থ এমবাপের জন্য আক্ষেপও আছে বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাট্রিক করেও হারতে হয় সম্ভাব্য সব কিছু জেতার পরও মেসির সহানুভূতিশীল আচরণই তার বড় শক্তি ফাইনালটা স্বপ্নের মতো ছিল হ্যাট্রিক করে বিশ্বকাপ প্রায় নিজেরই করে নিয়েছিল এমবাপে অসাধারণ খেলেছে সে তার সাথে একই ক্লাবে খেলাটা আমার জন্য সম্মানের সবাই ভেবেছিল বিশ্বকাপই হবে মেসির শেষ কিন্তু ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় এসেও উজ্জ্বল খুদে জাদুকর কে জানে হয়তো দুই হাজার ছাব্বিশ বিশ্বকাপও মনের কোনো কোণে রেখে দিয়েছেন এই আর্জেন্টাইন বায়ানকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এগিয়ে যাওয়া এবার কঠিন কারণ রাউন্ড অফ সিক্সটিনের প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে হেরেছে পিএসজি দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়াতে দল তাই তাকিয়ে মেসির দিকে বায়ান খুবই শক্ত প্রতিপক্ষ খেলাটা তাদের মাঠে হয় আমাদের জন্য আরও কঠিন হবে তবে তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত প্যারিসে তার প্রথম মৌসুম ভালো না কাটলেও এখন সময়টা দারুণ উপভোগ করছেন সেটাও অকপটে স্বীকার করেছেন এই ফুটবল কিংবদন্তি ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত উনত্রিশ ম্যাচে আঠারো গোলের পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ষোলোটি ধন্যবাদ আপনার সাথে থাকার জন্য ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটার অ্যাকাউন্টে চোখ রাখুন আরো বিস্তারিত সংবাদ জানতে